。大家好，欢迎大家收看《中国简报》，我们为您带来全球媒体关于中国时政、经济和社会的最新内容以及独家分析。我们可信、专业、多角度的中国报道，为世界精英提供判断、决策参考。《中国简报》使用多种语言发行，包括文字、视频、播客、书刊多种形式。同时，我们也在六度世界进行全天候播放。欢迎阅读本期《中国简报》。今天是二零二三年六月七日，我们为您带来来自全球媒体的中国政治、经济和社会的最新消息，以及独家专家分析。如果您觉得我们的内容有帮助，请订阅我们的实时通讯。蔡奇、李强、丁薛祥、习近平三个宰相的关系。三个宰相，蔡奇来自与习近平仕途扎根的浙江，是习近平二十年的下属和同事，目前主要任务是帮助习近平管好党务工作。李强来自于习仕途发展的浙江，是习近平在浙江工作时期的大管家，目前是任务是帮助习看好国务院的摊子。丁薛祥来自于习近平短暂镀金之地上海，是习近平进京后的大管家，担任过中共中央办公厅主任，目前丁薛祥担任排名第一的副总理，也是政府内的宰相。丁薛祥的安排是本届常委人事布局的神来之笔，他的作用首先是协助李强的工作，同时也牵制和袭扰蔡奇和李强。丁薛祥可以发挥这样的作用，原因有三点：首先，丁薛祥进入常委前，在中共中央委员会的两个职务，分别是中共中央书记处书记和中共中央办公厅主任，非常熟悉目前蔡奇的工作和下属，可以随时替换掉蔡，起到牵制作用。其次，丁薛祥在中共二十大前。兼任的一个职务是中央和国家机关工作委员会书记，该工作委员会负责指导中央和国家机关，包括国务院各部委党建工作，监督和管理这些部门的领导干部。通过该委员会，丁薛祥实际上在几年前就将国务院管起来了，早已接手国务院的工作，只是外界不了解事情。这次丁薛祥担任排名第一的副总理，一方面是在熟悉的国务院系统明治时规，可以名正言顺的辅佐浙江的李强；另一方面，也可以随时替换李强。起到牵制的作用。最后，蔡奇和李强按照党内七上八下，换届十年满六十八岁需退休，六十七岁还可以再做一届的规则，在二零二七年召开的中共二十一大上就要退休了。而丁薛祥是一九六二年生的，中共二十一大的时候年龄是六十五岁，可以做到中共二十二大。按照目前的安排，丁薛祥很可能下届担任总理，这样就把李强的后路断掉了。丁薛祥与蔡奇是同一代的宰相。他们之间的利益冲突，政治学上称为代内矛盾。丁薛祥与李强是本届国务院的前两号人物，互相牵制，首先具有代内矛盾。其次，因为丁薛祥可能将李强后路断掉，这两个人之间兼有这一代总理和下一代总理的利益冲突，政治学上将此称为代际矛盾。正是源于这个代际矛盾，丁薛祥与李强的矛盾比丁薛祥与蔡奇的矛盾多了一个时间上的维度，因而也更复杂。事实上，代内和代际两个维度的矛盾，都是人事布局之人有意而为之，目的是让大家通过斗争维持政治上的大体平衡。张国清副总理瞄准中国制造业。南华早报，据官方媒体报道，副总理张国清已指示中国主要制造商加快向价值链上游发展，并加快突破该行业的关键技术。此举表明，曾负责一家武器供应商的张国清正带领中国在国内外实现成为先进制造业领导者的雄心。张在旅途中参观了专门从事卫星导航、商用飞机和集成电路的工厂，其形成提供了中国未来产业发展政策的见解。中国反腐败监管机构表示，将继续打击腐败。南华早报，中国中央纪律检查委员会 （CCDI） 确认其反腐败运动将对金融、农业和体育等行业保持高压。在国家控制的应用程序《人民日报》上发表的一篇文章中，他还声称要打击政治阴谋和派系，以确保党的团结。中纪委面临越来越多的批评，因为担心作为青年反腐行动的一部分会出现任意拘留和滥用权力的情况。五月，前国际刑警组织负责人孟宏伟因受贿罪被判处13年有期徒刑，许多其他知名人士也入狱。尽管增长停滞，中国仍公布强劲的商品进口。彭博社。根据彭博社审查的市场数据，受国际价格疲软、能源进口商囤积以及预期北京将出台刺激措施以重振经济增长的推动，中国五月份大宗商品进口强劲。
。分析师警告称，除非需求大幅提升，否则这些额外的供应可能会被储存为工业材料。随着传统的夏季工厂淡季持续，进一步压低价格。铜进口是目前唯一放缓的主要大宗商品，部分原因是中国商品出口疲软，以及制造业和建筑业的国内需求疲软。中资新建印尼高铁遭遇新问题。南华早报：印度尼西亚在中国“一带一路”倡议的资助下，耗资73亿美元，全长142公里的雅加达和万隆高铁服务的启动，由于未能按时完成和利益相关者达成协议，可能会推迟到2024年1月。这项服务已经比计划晚了4年，并且超出预算12亿美元。印度尼西亚律师事务所 Umbra 以及咨询公司 PWC 和 Mount McDonald 声称，车站尚未完工，需要进一步工作才能开始商业运营。中国缺失的政治局声明引发了对透明度降低的担忧。日本时报，中国政治局会议已连续三个月未能发表声明，引发了对透明度和投资者不确定性的担忧。共产党的最高决策机构通常每月召开一次会议，但在十一月、一月和五月都没有召开会议。会议因其引导投资者和改变经济政策的潜力而受到密切关注。在失踪的几个月里，该小组可能根本没有见面或讨论过敏感话题。敏感信息在中国越来越受到保护。中国政府围绕数据创建了一个黑匣子，以应对美国对其科技行业和与俄罗斯的经济往来日益严格的审查。透明度的降低进一步加剧了投资者对中国的不安。现在尚不清楚省略数据是否标志着权力行使方式的重大变化。赛百味计划在中国开设近四千家门店，这是其有史以来最大的交易之一。美国有线电视新闻网，赛百味已与上海福瑞士企业发展有限公司签署特许经营总协议。该公司计划在未来二十年内在中国大陆开设近四千家新的三明治店。赛百味表示，此举是赛百味在美国国内外包括亚太地区建立新合作伙伴关系计划的一部分。这家三明治公司此前曾表示，在商店翻新和国际增长推动其业务增长后，它正在探索潜在的销售。随着持有量的攀升，中国的黄金狂欢延续到第七个月。彭博社，据中国央行称，中国已连续第七个月增加黄金持有量。中国人民银行表示，它在五月份增加了约十六吨贵金属。中国的黄金总持有量约为两千吨，成为第六大黄金储备国。尽管许多分析人士认为中国持有的黄金储备可能比公布的要多，各国央行在2018年购买了创纪录数量的黄金，因为各国在全球不确定性上升的情况下寻求储备贵金属。2019年第一季度购买量急剧下降，但许多分析师预计购买量将恢复。随着看跌潮的增长，表现最佳的基金看好中国股票。彭博社，托尼·罗伯茨表示。阿里巴巴和腾讯等中国科技巨头在某些领域提供了相当不错的价值和收益，这与摩根士丹利和高盛集团形成鲜明对比。他们都下调了中国股票的目标。自2012年1月以来，罗伯茨的景顺基金一直增持中国股票。随着阿里巴巴股价走软，该基金增持了阿里巴巴股票。尽管中美关系持续紧张，罗伯茨认为中国公司具有良好的价值，并表示该行业的任何进一步疲软都可能是买入的好机会。中国开始钻探一万一千一百米钻孔，以寻找石油和天然气。日本时报，据官方媒体报道，中国已开始在石油资源丰富的新疆地区钻一个一万一千一百米的井眼，以获取能源和矿产资源。多层大陆地层孔将达到白垩系，层状岩石年龄为六千六百万至一点四五亿年。此次钻探所在的塔里木盆地地质构造复杂，形成了数百万年，钻探材料和设备必须能够承受高温和大气压力。该项目预计将在大约457天内完成，旨在打破目前世界最快完成1万米钻孔的记录。全球需求疲软，中国五月出口下滑。美国有线电视新闻网：中国出口同比下降 7.5% 降幅超过预期，且4月份有所增长， 5月份进口也有所下降。尽管速度较慢，这表明制造商正在努力寻找国外需求，国内消费仍然缓慢。此外，韩国上周数据显示。五月份对中国的出货量下滑 20.8% 标志着全年月度下滑。其中，韩国半导体出口下滑 36.2% 表明对最终制造零部件的需求疲软。专家预测，出口疲软表明，在全球增长放缓的情况下，中国需要依靠内需。经合组织预测，全球经济复苏路漫漫其修远兮。德国之声，经济合作与发展组织 （OECD） 对全球增长提出了新的展望。预计经济增长率为 2.7% 高于3月份上一份报告中的 
，该组织上调了对美国、中国和欧元区的预测。然而，经合组织警告说，虽然增长已经稳定，但改善是脆弱的。经济学家没有预料到会出现积极的前景，指出乌克兰正在进行的战争，通货膨胀和能源安全问题。红杉资本的拆分向每家从事美中业务的公司发出警告。彭博社。风险投资公司红杉资本正分拆为中国、印度和美国的三个独立公司，以应对当地的压力，包括来自美国政府的压力。在通常随和的科技投资领域，红杉资本的中国投资一直受到批评。红杉资本和红杉中国面临来自拜登白宫的一项迫在眉睫的行政命令，该命令可能会限制美国对外国实体的投资，目标是尽管 COVID-19 和市场动荡，但仍有助于在欧洲和亚洲产生数十亿美元利润的做法。拆分将在明年年底前完全完成。近年来，红杉越来越活跃于华盛顿 DC， 希望借此建立势力和影响力。直到最近，对私营公司的风险投资一直被美国立法者忽视。然而，随着技术投资变得政治化，红杉的安排难以忽视。红杉美国和中国共享业务和税收。高盛 （Goldman Sachs） 和黑石 （Blackstone） 等其他大公司是否会效仿还有待观察。尽管众所周知。这些公司正在寻求减少对其部分基金的审查的方法。经济合作与发展组织警告称，世界经济将在通胀困扰下复苏乏力。彭博社，根据经济合作与发展组织 （OECD） 的个数据，随着世界从 COVID-19 大流行和俄罗斯乌克兰冲突的影响中复苏，预计全球经济短期内将出现疲软增长。经合组织在其最新报告中表示。尽管全球经济正在从大流行期间的冲击中稳步复苏，但通胀仍将高于大流行前时期。除了低增长和高通胀，各国央行试图控制价格压力的限制性政策也对全球经济复苏构成威胁。这家总部位于巴黎的组织预计，今年全球 GDP 将增长 2.7%。太平洋紧张局势加剧，斐济政府重新考虑警方与中国的关系。瑞报。斐济总理斯特尼·拉布卡 s a t i n i r o b o k a 正在审查斐济与中国自2011年开始实施的警察交流计划。拉布卡表示，他认为与北京达成协议没有必要。自四月联合政府在大选后上台以来，对与中国关系的怀疑态度变得更加明显。总理是在访问新西兰期间发表上述讲话的。他在那里宣布了一项即将达成的国防协议，该协议将加强斐济与新西兰之间的合作。目前还没有完全决定取消与中国的警察交流协议。花旗集团首席执行官访问中国，华尔街寻求更紧密的联系。彭博社，花旗集团首席执行官简·弗雷泽 （Jane Fraser） 与中国监管该国金融业的高级官员举行了会谈，成为在地缘政治紧张局势日益加剧的情况下访问中国的最新一位美国高管。弗雷泽会见了中国国家金融监管局局长李云泽，讨论了向外资银行开放市场的问题。花旗集团和其他美国银行在中国投资方面面临立法者越来越严格的审查。创纪录的 1,300 万学生参加了中国的高考。高考，半岛电视台，近 1,300 万中国学生已经开始参加全国以难度著称的高考，即高考。这是自中国取消 COVID-19 限制后，首次将课程完全转移到网上。除了中文和英语等核心科目外，还测试了数学和科学。并且良好的表现对于进入中国最负盛名的大学至关重要。该国的教育体系一直存在争议。据报道，英国前教育大臣迈克尔·戈夫热衷于采用中国的教育模式。中国长期以来在教育排名中取得了一些世界上最令人印象深刻的分数，并拥有无与伦比的高风险测试系统。然而，人们对雄心勃勃的系统对心理健康的影响、作弊的影响，以及学生自己和父母感受到的压力提出了质疑。我们的价值观不同。随着太平洋紧张局势升级，斐济重新考虑与中国的安全关系。南华早报，斐济总理西蒂维尼·拉布卡 c t v i n i r o b o k a 表示，斐济政府正在重新考虑2011年与中国达成的警察合作协议。该协议授权在斐济部署中国警察，并于2013年扩大到包括军事合作。拉布卡在新西兰惠灵顿与新西兰外长克里斯·希普金斯 （Chris Hitkins） 举行的新闻发布会上说：“如果我们的制度和价值观不同。”我们能从他们那里得到什么合作？中国表示，该协议对斐济有利，希望继续保持这种伙伴关系。宁德时代股价下跌，摩根士丹利做出减持决定。彭博社，在摩根士丹利将其评级下调至减持后，中国当代新能源科技 （CATL） 的股票连续第三天下跌，理由是地缘政治紧张局势可能导致难以向北美市场供应电池。
。分析师警告说，拜登政府的降低通货膨胀法案下的限制可能会打击中国电池制造商的全球扩张计划。而随着特斯拉网站显示其 Model 3车辆有资格获得7500美元的税收抵免，这表明需要采购和组装，对出口的担忧加剧美国的电动汽车电池。世界处于危险的境地。悉尼先驱晨报。世界银行警告称，发达经济体借贷成本上升可能导致新兴市场经济体出现金融混乱。该银行将世界经济状况描述为不稳定。他预测，在去年增长 3.1% 之后，到2022年增长将大幅放缓至 2.1% 并且到2024年只会小幅回升至 2.4% 他对发达经济体的预测甚至更加悲观，在去年增长 2.6% 之后。预计今年的增长率将放缓至接近 0.7% 的持平水平，然后在2024年微弱复苏至仅 1.2% 世界银行列举了经济增长的负面冲击的长期影响大流行、乌克兰战争以及为遏制通货膨胀而急剧收紧货币政策。预计今年下半年经济增长将大幅放缓，并将蔓延至2024年。香港不再是外籍人士生活成本最高的城市，新加坡上升八位。南华早报。人力资本公司 ECA International 的一项调查显示，香港四年来首次失去了全球外籍人士生活成本最高城市的地位，目前排名第二。纽约位居榜首，紧随其后的是日内瓦和伦敦，分别位列第三和第四。由于供不应求导致住宿成本迅速上升，新加坡从第十三位上升到第五位，而其他几个亚洲城市的排名下降。挪威和瑞典城市的货币走弱，这可能是由于大流行后回归俄罗斯首都。中国正在建造有史以来最强大的军舰雷达。南华早报，中国声称它已经开发出一种适合安装在中国新型军舰上的雷达系统。该系统建成后可以探测到来自数千公里外的来袭导弹，这给中国人民解放军海军带来了优势。以哈尔滨工业大学孙东阳副教授为首的中国研究人员研制出由数万个收发阵列单元组成的新一代有原箱控阵雷达。可产生30兆瓦的脉冲，电磁信号足以破坏现存任何军舰的电子设备。拍摄马特汉考克事件的中国闭路电视摄像机被禁。电报：根据新的国家安全规定，中国制造商海康威视和大华制造的闭路电视摄像机将被禁止在英国政府大楼内使用。根据新的采购法案，受中国国家安全法约束的公司将被禁止投标公共合同，这是因为人们担心中国公司可能为北京的间谍活动提供后门。副总理奥利弗·道登 （Oliver Dowden） 去年下令敏感的政府大楼停止部署受中国安全法约束的摄像头，并建议卫生部门拆除这些摄像头。通过中国简报随时了解全球与中国相关的最新新闻、分析和政策简报。我们的团队汇总、综合和总结来自各种来源的最重要信息，包括媒体、智库、政府机构和行业专家。我们的使命是为您提供易于访问且非常有价值的信息。这些信息是根据您的特定兴趣领域量身定制的。我们了解了解与中国相关的最新发展的重要性，并旨在让我们的读者能够理解这些信息。访问我们的网站，加入对话，并随时了解与中国相关的最新消息和发展。三 w 点六 do brief com。